ఎలాస్టిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని స్ట్రెచ్డ్ వైర్ అంటే ఒక స్ట్రెచ్డ్ వైర్లో స్టోర్ అవుతున్న పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ గురించి మనం ఇప్పుడు ఈజీగా నేర్చుకుందాం ద వర్క్ డన్ ఇన్ స్ట్రెచింగ్ ఎ వైర్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద వైర్ అంటే మనం వైర్ని స్ట్రెచ్ చేస్తాం కదా వైర్ని స్ట్రెచ్ చేయడానికి ఏదైతే వర్క్ జరుగుతుందో ఆ వర్క్ అనేది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీగా వైర్లో స్టోర్ అవుతుంది సో అటువంటి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి ఫార్ములా వచ్చేసి u ఈక్వల్ టు యావరేజ్ ఫోర్స్ ఇంటూ ఇంక్రీజ్ ఇన్ లెంత్ దట్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ ఎఫ్ డెల్టా ఎల్ అవుతుంది సో ఈ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని మనం స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్లో రిప్రజెంట్ చేసినట్లయితే హాఫ్ ఇంటూ స్ట్రెస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద వైర్ అవుతుంది అలానే ఎలాస్టిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ వచ్చేసి హాఫ్ ఇంటూ స్ట్రెస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే హాఫ్ ఇంటూ యంగ్స్ మోడ్లెస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ స్క్వేర్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఎలా రాయచ్చో మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం చూడండి మనం ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్లో ఎలా రాయాలో నేర్చుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేద్దాం యూ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ స్ట్రెస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ ఇంటూ వాల్యూమ్ సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ యు అనేది నేను పిఈ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను మనం ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ కనుక్కుంటున్నాం కదా సో అందుకే యూని నేను ఇక్కడ పిఈ అని రాసుకుంటున్నాను పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ కాబట్టి పిఈ డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ స్ట్రెస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఈ స్ట్రెస్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం కదా మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ క్యాపిటల్ ఈ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ అని నేర్చుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు ఈ స్ట్రెస్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఈ ఇంటూ స్ట్రెయిన్గా రాసుకోవచ్చు కదా సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ పిఈ డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ ఈ స్ట్రెస్ని ఎలా రాసుకున్నాం అంటే ఈ ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ మళ్ళీ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ సో ఫైనల్లీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ పిఈ డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది కానీ మనం నేర్చుకున్న ఫార్ములాలో హాఫ్ ఇంటూ యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ హోల్ స్క్వేర్ అని ఉంది ఇక్కడ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ వచ్చేసి గామా అంటే యంగ్స్ మోడల్స్ తీసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఇక్కడ వైర్ అనేది స్ట్రెచ్ అవుతుంది లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి సో చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ గామా తీసుకుంటున్నాం సో అందుకే హాఫ్ ఇంటూ యంగ్స్ మోడల్స్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం చూడండి ద రబ్బర్ కార్డ్ ఆఫ్ ఏ కెటాపుల్డ్ హ్యాజ్ ఏ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా వన్ మిల్లీమీటర్ స్క్వేర్ అని ఇచ్చారు సో ఇలా ఒక కెటాపుల్ట్ అనేది ఇచ్చారు ఈ కెటాపుల్ట్ యొక్క రబ్బర్ ఉంది కదా ఈ రబ్బర్ యొక్క క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా వచ్చేసి వన్ మిల్లీమీటర్ స్క్వేర్ అండ్ టోటల్ అన్స్ట్రెచ్డ్ లెంత్ ఈస్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రెచ్ టు ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ అన్నారు అంటే ఇనీషియల్గా ఒరిజినల్ లెంత్ వచ్చేసి టెన్ సెంటీమీటర్స్ అయితే స్ట్రెచ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఆ రబ్బర్ కార్డ్ యొక్క లెంత్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ స్ట్రెచ్ అయిన ఈ రబ్బర్ కార్డ్కి ఒక బాల్ లేదా ఒక మిసైల్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ మిసైల్ని పెట్టి ప్రొజెక్ట్ చేశారు అలానే ఇక్కడ మనకి రబ్బర్ యొక్క యంగ్స్ మోడల్స్ వాల్యూ ఇచ్చారు ఎంతంటే ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అని ఇచ్చారు సో ఇక్కడ వెలాసిటీ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ ఎంత కనుక్కోండి అంటున్నారు ఇప్పుడు మనం ఆ బాల్ ఎంత వెలాసిటీతో ప్రొజెక్ట్ చేశారో కనుక్కుందాం ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే రబ్బర్ని మనం స్ట్రెచ్ చేసి బాల్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే రబ్బర్కు ఉన్న పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వలన బాల్ అనేది ముందుకి కైనటిక్ ఎనర్జీ ద్వారా ముందుకు వెళ్తుంది కాబట్టి ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి రిలేషన్ వచ్చేసి రబ్బర్లో ఉన్న పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది మిసైల్కి కైనటిక్ ఎనర్జీగా మారుతుంది సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ రబ్బర్ ఈక్వల్ టు కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద మిసైల్ మనం ఆల్రెడీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ స్ట్రెచ్డ్ వారి యొక్క ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం కదా హాఫ్ ఇంటూ స్ట్రెస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ ఇంటూ వాల్యూమ్ అని నేర్చుకున్నాం కదా అలానే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది ఇప్పుడు కైనటిక్ ఎనర్జీ
ఒరిజినల్ లెంత్ ఆఫ్ ది రబ్బర్ కార్డ్ ఇచ్చారు రబ్బర్ కార్డ్ యొక్క ఒరిజినల్ లెంత్ వచ్చేసి అంటే స్మాల్ ఎల్ ఈక్వల్ టు టెన్ సెంటీమీటర్ అలానే ఈ రబ్బర్ కార్డ్ని స్ట్రెచ్ చేశారు కదా ఇనీషియల్గా ఒరిజినల్ లెంత్ వచ్చేసి టెన్ సెంటీమీటర్స్ స్ట్రెచ్ చేసిన తర్వాత ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ అయింది అంటే చేంజ్ ఇన్ లెంత్ వచ్చేసి ఎంత టూ సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది అలానే రబ్బర్ కార్డ్ని స్ట్రెచ్ చేసి ఒక మిస్సైల్ని ప్రొజెక్ట్ చేశారు కదా సో ఆ మిస్సైల్ యొక్క మాస్ వచ్చేసి ఫైవ్ గ్రామ్స్ సో స్మాల్ ఎం ఈక్వల్ టు ఫైవ్ గ్రామ్స్ అలానే మనకి రబ్బర్ కార్డ్ యొక్క యంగ్స్ మోడలెస్ వాల్యూ కూడా ఇచ్చారు సో యంగ్స్ మోడలెస్ని నేను ఇక్కడ గామాతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను గామా ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఎయిట్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనల్ని ఏం కనుక్కోమంటున్నారు వెలాసిటీ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ అంటే వెలాసిటీ వాల్యూ కనుక్కోండి అంటున్నారు ఈ హాఫ్ ఎంవీ స్క్వేర్లో వీ ఉంది కదా సో ఈ వీనే వెలాసిటీ అవుతుంది సో ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ చూడండి హాఫ్ ఇంటూ స్ట్రెస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ ఇంటూ వాల్యూమ్ అని ఉంది కదా సో ఇక్కడ ఈ స్ట్రెస్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం కదా మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ క్యాపిటల్ ఈ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ సో ఇప్పుడు మనం ఈ స్ట్రెస్ని ఎలా రీప్లేస్ చేయొచ్చు అంటే ఈ ఇంటూ స్ట్రెయిన్గా రాసుకోవచ్చు కదా ఇక్కడ నేను గామా ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ అని రాస్తున్నాను ఇక్కడ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ వచ్చేసి యంగ్స్ మాడ్యులస్ అవుతుంది ఎందుకంటే చేంజ్ ఇన్ లెంత్ కదా సో గామా ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ అని రాసుకుంటున్నాను అలానే మనకి గామా వాల్యూ కూడా ఇచ్చారు అంటే యంగ్స్ మోడలెస్ యొక్క వాల్యూ వచ్చేసి ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అని ఇచ్చారు కదా సో ఇక్కడ స్ట్రెస్ ప్లేస్లో గామా ఇంటూ స్ట్రెయిన్ అని రాసుకుందాం సో హాఫ్ ఇంటూ గామా ఇంటూ స్ట్రెయిన్ ఇంటూ మళ్ళీ పక్కన మనకి ఇంకో స్ట్రెయిన్ ఉంది కదా సో అది కూడా రాసుకుందాం ఇక్కడ మనకి గామా ఇంటూ స్ట్రెయిన్ వచ్చేసినాయి స్ట్రెస్ ప్లేస్లో గామా ఇంటూ స్ట్రెయిన్ నెక్స్ట్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ ఇంటూ వాల్యూమ్ దట్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఎం వీ స్క్వేర్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఓకే ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ టూ టైమ్స్ స్ట్రెయిన్ అనేది ఉంది దట్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ గామా ఇంటూ స్ట్రెయిన్ టూ టైమ్స్ ఉంది కదా మనం స్ట్రెయిన్ హోల్ స్క్వేర్ అని రాసుకుందాం హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ వాల్యూమ్ దట్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఎం వీ స్క్వేర్ సో బోత్ సైడ్స్ హాఫ్ ఉంది కదా సో హాఫ్ హాఫ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి బోత్ సైడ్స్ హాఫ్ క్యాన్సిల్ చేసాం కదా ఇప్పుడు ఒకసారి ఈక్వేషన్ రాస్తాను చూడండి యంగ్స్ మోడలెస్ గామా ఇంటూ స్ట్రెయిన్ స్క్వేర్ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఈక్వల్ టు ఎంవీ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే గామా వాల్యూ వచ్చేసి మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చారు కదా ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అని సో ఈ గామా వాల్యూని ఇప్పుడు మనం సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం అలానే మనకి స్ట్రెయిన్ స్క్వేర్ అని కూడా ఉంది కదా సో ఈ స్ట్రెయిన్ వాల్యూ ఏంటో కనుక్కుందాం స్ట్రెయిన్ అంటే చేంజ్ ఇన్ లెంత్ డెల్టా ఎల్ డివైడెడ్ బై ఒరిజినల్ లెంత్ ఎల్ సో మనకి చేంజ్ ఇన్ లెంత్ వచ్చేసి ఏంటి టూ డివైడెడ్ బై ఒరిజినల్ లెంత్ వచ్చేసి టెన్ సెంటీమీటర్స్ సో టూ బై టెన్ అంటే వన్ బై ఫైవ్ అవుతుంది ఈ వన్ బై ఫైవ్ని మనం సింపుల్గా జీరో పాయింట్ టూ అని కూడా రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఈక్వేషన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం గామా వాల్యూ వచ్చేసి ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ అలానే స్ట్రెయిన్ అంటే మనం ఆల్రెడీ ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా జీరో పాయింట్ టూ అని సో జీరో పాయింట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ వాల్యూమ్ మనకి వాల్యూమ్ యొక్క వాల్యూ అనేది ఇవ్వలేదు కానీ మనకి ఏరియా ఇచ్చారు అలానే లెంత్ కూడా ఇచ్చారు ఇప్పుడు మనం వాల్యూమ్ ఏంటో కనుక్కుందాం సో ఈ ఏరియా లెంత్ యూజ్ చేసుకుని మన వాల్యూమ్ వాల్యూ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం సో ఏరియా ఇంటూ లెంత్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ అవుతుంది మనకు ఆల్రెడీ లెంత్ వాల్యూ ఇచ్చారు అలానే ఏరియా వాల్యూ కూడా ఇచ్చారు కదా సో ఈ రెండు వాల్యూస్ని మనం ఇప్పుడు సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం ఏరియా ఏరియా వచ్చేసి వన్ మిల్లీమీటర్ స్క్వేర్ అని ఇచ్చారు అలానే లెంత్ వచ్చేసి టెన్ సెంటీమీటర్స్ అని ఇచ్చారు సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి వాల్యూమ్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు వన్ మిల్లీమీటర్ స్క్వేర్ అని ఉంది కదా దీన్ని నేను ఎలా రాసుకుంటున్నానంటే వన్ ఇంటూ మిల్లీ అంటే టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ అవుతుంది సో వన్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ మీటర్ స్క్వేర్ ఇంటూ టెన్ సెంటీమీటర్స్ అని ఉంది సో ఈ టెన్ సెంటీమీటర్స్ మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు టెన్ ఇంటూ సెంటీ అంటే టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ అవుతుంది
सो टेन टू दवर आफ मैनस फाइव इंटू टेन अटे टेन टू दवर आफ मैनस फोर अो टेन टू दवर आफ मैनस फोर मीटर क्यूब ईक्वल टू वाल्यूम मेरे आलरे चुनाव ने कदा लेंत इंटू ब्रेड इंटू हईट अटे वाल्यूम ने कदा सो ले इंटू ब्रेड अटे ए अला हईट अटे इक मन लेंत सो अब लेंत इंटू ब्रेड इंटू हईट अटे वाल्यूम का बट्टे इक यूनिट मीटर क्यूब इपड़ मन वाल्यूम वाल्यू सब्स्यूट टेन टू दवर आफ मैनस् फोर दट ईक्वल टू एम वी स्क्वे सो इक मन चूसक एम स्म अटे मास् द मिसाइल वे फाइव ग्राम कदा सो इन मन फाइव ग्राम सब्स्यूट सो फाइव ग्राम फाइव इंटू वी स्क्वे इकड वी अने वाल्यूम का वेलासीटी मन फैंडे वेलासीटी आफ प्रोजन सो ई वेलासीटी वाल्यू मन फैंडी अला मन चूसक बोत् सैडस फाइव अनेबी फाइव फाइव कैंसल सो इन मैं मल्टीप्लाई चेल्स टर्मस ये टेन पवर एट इंटू जीरो पाइं हॉल स्क्वे इंटू टेन टू दवर आफ मैनस् फोर सो इन आ टर्मस नाक टेन टू दवर आफ एट इंटू जीरो पाइं हॉल स्क्वे इंटू टेन टू दवर आफ मैनस् फोर ईक्वल टू वी स्क्वे मन फैंडी वेलासीटी सो इन मैं मल्टीप्लाईसक सो टेन टू दवर आफ एट इंटू टेन टू दवर आफ मैनस् फोर फस्ट मन टू टर्म्स मल्टीप्लाईसक टेन टू दवर आफ ए प्लस हाफ मैनस् फोर इंटू इप्ड मैं टू टर्म्स ने रास्कना कदा टेन टू दवर आफ एट प्लस हाफ मैनस् फोर इंटू नैक्स्ट जीरो पाइं हॉल स्क्वे ईक्वल टू वी स्क्वे इक नैन टर्म ने टेन टू दवर आफ एट प्लस हाफ मैनस् फोर एला रास्कना ए पवर एम इंटू ए पवर एन ईक्वल टू ए पवर एम प्लस एन फार्मला यूजा मेरे आलरे मैथमेटिक्स फार्मला ने कदा सो टेन टू दि पवर आफ एट मैनस् फोर अंत टेन टू दि पवर आफ फोर अो टेन टू दि पवर आफ फोर इंटू जीरो पाइं टू हॉल स्क्वे ईक्वल टू वी स्क्वे सो इन मन जीरो पाइं हॉल स्क्वे कदा दी मैं मल्टीप्लाईसकते जीरो पाइं हॉल स्क्वे अटे जीरो पाइं जीरो फोर अ सो इन टेन टू दि पवर आफ फोर इंटू जीरो पाइं जीरो फोर ईक्वल टू वी स्क्वे अो इन जीरो पाइं जीरो फोर उदा जीरो पाइं जीरो फोर ने टेन टू दि पवर आफ फोर तो मल्टीप्लाईसकते फोर डिजिट्स मुंकने पाइंट अने सो अब फोर हड्रेड फोर हड्रेड ईक्वल टू वी स्क्वे दट इंप्लाइज वी ईक्वल टू इक वी स्क्वे कदा स्क्वे अटलते रूट सो वी ईक्वल टू रूट आफ फोर हड्रेड सो वी ईक्वल टू रूट आफ फोर हड्रेड अंत एंत स्क्वे रूट वेक देर फोर वी ईक्वल टू ट्वी अवत सो वी ईक्वल टू ट्वी मीटर पर् सैकस इकड वी ईक्वल टू रूट आफ फोर हड्रेड अटे ट्वी हॉल स्क्वे कदा सो स्क्वे रूट कैंसल वी ईक्वल टू ट्वी अवत यह वीडियो मेक नचते लाइक् अला फ्रेंड्स अंदर की षेर चैनल सब्सक्रैबी थैंक यू